से कैसे हैं आप सब लोग ये मेरा ब्लॉग चैनल है इसमें मैं इसलिए आई हूं कि मैं अपनी लाइफ अपनी चीजें अपनी बातें मैं किस तरीके से जीती हूं वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ठीक है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती रहूंगी टाइम टू टाइम हमें कुछ ऐसे मुद्दों के ऊपर बात करनी चाहिए जो हमारी सोसाइटी में बहुत बुरी तरीके से घर बना चुके हैं हम चाह करके भी उनसे पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं और वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं एक्चुअली प्रॉब्लम्स हैं हमारी जिंदगी में भी वो प्रॉब्लम्स हैं हमारी सोसाइटी में भी वो प्रॉब्लम्स हैं तो अगर आप चाहते हैं कि येस yes, मैं इस टॉपिक के ऊपर बात करूँ तो मैं इस चैनल के ऊपर वो बात करना चाहूंगी क्योंकि मेरा जो मेन चैनल है शांभवी राज वाला उस पर मेरी कोशिश ये होती है कि मैं मैनिफेस्टेशन एंड सोल्यूशन एंड पॉजिटिव थिंकिंग इन सारी चीजों के ऊपर बात करूं यहां पर भी हम पॉजिटिव बात ही करेंगे लेकिन उन मुद्दों के ऊपर बात करेंगे जो बहुत बुरी तरीके से जिसने अपनी जड़ें जमाई हुई हैं जैसे कि आज जो मैं मुद्दा लेकर के आई हूं जिस पर मैं बात करना चाहती हूं वो है दहेज प्रथा ये इलीगल है इसको अब क्राइम समझा जाता है उसके बावजूद भी यह हो रहा है उसके बावजूद भी ये हो रहा है कहीं पर गिफ्ट के तौर पर कहीं पर शादी में कौन कितना देगा लिस्ट के तौर पर कहीं अरेंज मैरिज में तो कहीं लव मैरिज में ये बुरी तरीके से घर बना चुका है मुद्दा मेरे पास में लव मैरिज के भी इस तरीके के केसेस आते हैं जहां पर दहेज मांगा जा रहा है कहीं पर तो बिल्कुल ही खुले तौर पर कि अरे हम यहां से बिलोंग करते हैं ना यहां तो बहुत आम है ये तो आए दिन होता ही है अरे हम वहां से बिलोंग करते हैं ना यहां तो आम ही है अरे कहीं से भी आप बिलोंग करते हैं ये इलीगल है तो ये इस चीज के ऊपर मुझे लगता है लड़की स्पेशली जो लड़की है और उसकी फैमिली है उसको बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होना चाहिए देने वाले जब स्ट्रिक्ट होंगे तो फिर लेने वाला कुछ कर ही नहीं सकता है अब यहां पर लड़की की जो फैमिली है उन लोगों के भी माइंड इतनी ज्यादा गहराई से इस बात को पकड़ चुके हैं कि भाई इस तरीके से तो हमारी बेटी की कभी शादी नहीं होगी वो तो पूरी जिंदगी कुमारी ही रह जाएगी अगर हमने दहेज नहीं दिया तो हमारे में तो होता ही नहीं है हमारे तो यहां आज तक ऐसी कोई शादी ही नहीं हुई नहीं इस विचारधारा को तोड़ना पड़ेगा ऐसे लाखों करोड़ों कपल्स हैं जो अरेन्ज मैरिज में भी और लव मैरिज में भी चाहे लड़के वाले की फैमिली से हो चाहे लड़की वाली की फैमिली से हो कहीं से भी कुछ लिया दिया नहीं जाता है सिंपल मैरिजेस होती हैं और दोनों आपस में बहुत खुश रहते हैं और शादीशुदा जिंदगी बेहतरीन चलती है और इस तरीके की भी आप लाखों कपल्स देख लेंगे जहां पर मोटा मोटा दहेज दिया गया है उसके बावजूद उस लड़की की लाइफ खराब है तो इसका मतलब दहेज लेने और ना लेने से शादी होना कुंवरे होना जिंदगी बेहतरीन हो जाना जिंदगी बर्बाद हो जाना मायने नहीं रखता है क्योंकि वहां पर लेन देन की प्रक्रिया है एक लड़का है वो बिक रहा है उसे बेचा जा रहा है एक लड़की वाले बैठ गए हैं वहां पर खरीदार बन करके तो खरीदार बन करके बैठ गए हैं तो फिर कोई गारंटी तो होनी चाहिए कि जिंदगी लड़की की अच्छी होने वाली है लड़की की गारंटी तभी होगी जब लड़की पढ़ लिख करके कुछ बन जाएगी कहीं ना कहीं वो अपने पैरों पर खड़ी होगी कहीं ना कहीं वो खुद को संभाल पाने वाली होगी इंडिपेंडेंट आप बेटी को बनाते हैं और ये समझते हैं कि नहीं ये एक ऐसी चीज है जिसे मुझे तोड़ना है और अगर आपके माता पिता नहीं समझते हैं लड़कियों अगर आपके माता पिता नहीं समझते हैं और लगता है कि नहीं यार हमारे मम्मी पापा तो मानेंगे ही नहीं तो कोई बात नहीं खुद हाथ खड़े कर दीजिए मैं ऐसे किसी भी लड़के से शादी नहीं करने वाली हूं जो एक बजट लेकर के आए हैं डायरेक्ट वे में या इनडायरेक्ट वे में सीरियसली इनडायरेक्ट वे में भी होता है कि ये गिफ्ट दे दीजिए आपकी बेटी के काम आएगा क्यों आपके घर में वो चीजें नहीं है आपका बेटा है कमाने के लिए उसको आप बनाइए उसको ये बताइए कि आपके लाइफ में एक लड़की आने वाली है वो भी आपकी पूरी जिम्मेवारी होने वाली है लड़की को भी ये बताइए कि बेटा तुम जिम्मेदार हो और जिम्मेदार तुम्हें बनना चाहिए ना कि ले लो भाई पैसे तुम्हारे घर में ये चीजें नहीं है हमने भर दिया तुम माइक्रोवेव ले लो टीवी ले लो अच्छा अच्छा चार चीजें और नहीं है ले लो दस लाख रुपए ले लो चीजें भी खरीद लेना लेकिन इससे होने क्या वाला है इससे वो जो परंपरा है जिसको तोड़ दिया गया था जो कि इलीगल है हम खुद ब खुद ही वो दे रहे हैं ना गिफ्ट नाम पर दे रहे हैं और लोग मांग भी रहे हैं फिर गिफ्ट नाम पर तो इसमें ना गलती सिर्फ और सिर्फ हमारी है अब लड़के वालों की फैमिली के बारे में बात करते हैं लड़के वालों की फैमिली शुरू से ही सोसाइटी में एक चीज बन गई ना बेटा है तो अब वहां से पैसा मिलेगा अब वहां से चीजें आएंगी इसीलिए तो बेटियों को मार देते हैं बेटों को 
पैदा करने के ऊपर बहुत ज्यादा वो चीजें होती हैं ये भी एक मुद्दा है इसके ऊपर हम कभी फिर बाद में बात करेंगे लेकिन अभी फिलहाल हम दहेज की बात कर रहे हैं ये लव मैरिज के अंदर भी गिफ्ट रूप में बहुत बढ़िया वाला हो रखा है नहीं होगा भाई गिफ्ट दो गिफ्ट चाहिए अरे गिफ्ट ऐसे ही दिए जाते हैं और अब ऐसे ही दिए जाने के ऊपर भी एक बहुत बड़ी महाभारत है दिए जा रहे हैं लड़की के माँ बाप गिफ्ट के नाम पर एक्चुअली आप दहेज दे रहे हैं और अपनी बेटी का घर संसार अपने ही हाथों से खराब कर रहे हैं क्योंकि आप उनके मुंह में वो वाले गिफ्ट लगा रहे हैं गिफ्ट के नाम पर वो दहेज लगा रहे हैं कि हर त्योहार पर आओ और बढ़िया बढ़िया मोटे मोटे लाखों लाखों रुपए के गिफ्ट लेकर के जाओ अब उनकी भी वहां से उम्मीदें बन जाती हैं जो आप शादी से उम्मीद उनकी बढ़ा रहे होते हैं ना वही उम्मीद उनकी वहां से बनते चले जाती है तो ना तो गिफ्ट रूप में देना लेना है ना गिफ्ट रूप में लेना है लेना है स्पेशली लड़कों की फैमिली क्योंकि यहां सुधार कार्य बहुत जरूरत है लड़कियों वाले अगर देना बंद कर देंगे तो लड़के वालों को इस तरीके के परिवार मिलना बंद हो जाएंगे और अगर लड़के वालों को इस तरीके के परिवार मिलना बंद हो गए तो जैसे लड़की वाले सोचते हैं हमारी बेटी तो कुमार ही रह जाएगी ऐसे लड़के वाले भी तो सोचेंगे भाई हमारा बेटा तो कुमार ही रह जाएगा अरे उनको हमसे ज्यादा जल्दी है वंश बढ़ाने की उनको ज्यादा चाहिए कि उनको पोता हो उनको ज्यादा चाहिए कि उनको पोती हो उनको ज्यादा चाहिए कि उनका घर संसार बढ़े तो यहां पर हम लड़कियों को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाना चाहिए और ये समझ लेना चाहिए कि भैया तुम लेन देन वाले हो तुम व्यापारी हो तुम यहाँ बिजनेस करने आए हो तुम बिकाऊ हो तो सॉरी मुझे नहीं शादी करनी है सीरियसली आज हो सकता है कि कुछ बातों में मुझे आप लोगों को ऐसा फील हो कि ओ आ, ये क्या है सीरियसली ऐसा ही है मैं सच बता रही हूं क्योंकि मेरे पास में अरेंज मैरिजेस के शादी के दो दो तीन तीन साल बाद दो दो महीने के बाद में भी दहेज लेने के बाद में भी इतने गंदे गंदे केसेस आते हैं लव मैरिज में भी दहेज गिफ्ट के रूप में मांग मांग करके केसेस आते हैं तो मुझे ये लगा कि ये तो एक मुद्दा है यार ये बहुत ही खराब चीज है और इसको कोई और नहीं हवा पानी दे रहा है हम दे रहे हैं ये बोल बोल के हमारे यहाँ तो होता ही है हमारे यहां तो होता ही है और नहीं होगा तो फिर हमारे तो बेटी की शादी नहीं होगी और नहीं होगा तो फिर उनके बेटे की भी शादी नहीं होगी ये हमें समझना पड़ेगा और इसके लिए सिर्फ एक बेटी के परिवार को नहीं आई थिंक हर एक बेटी के परिवार को इस तरीके से तैयार होना होगा भाई हम अपनी बेटी को पढ़ा लिखा रहे हैं उतने ही नौ महीने उसको भी जन्म देने के लिए लगे थे बेटे को भी इतने ही नौ महीने बेटी को भी जन्म देने के लिए लगे थे इतने ही पढ़ाई लिखाई पे हमारी बच्ची के भी खर्चा हुआ है उतनी ही पढ़ाई लिखाई पे आपके बच्चे के भी खर्चा हुआ है क्योंकि बहुत सारे लड़के वालों की फैमिली ये भी बोलते हैं हमने तो इतना पढ़ाई लिखा और अगर वो गवर्नमेंट जॉब में आ तो भाई बल्ले बल्ले जाएगी फिर तो फिर तो लड़की वाले भी मुंह मांगा देने के लिए तैयार हो जाएंगे क्योंकि उनको लगेगा कि सिक्योर है उसकी लाइफ नहीं अगर वो खुश रहेगी उसे प्यार मिलेगा इज्जत मिलेगी तो आपका बिना पैसा दिए हुए भी वो खुश रहेगी उसे वहां प्यार मिलेगा उसे वहां इज्जत मिलेगी क्योंकि वो इज्जतदार लोग हैं उनके संस्कार है वैसे आप दस रुपए भी उनको नहीं देंगे तब भी वो आपकी बच्ची को आपकी बेटी को आपकी बहन को प्रिंसेस बना करके रखेंगे लेकिन आप उनके मुंह में दस करोड़ रुपए भी डाल देंगे और अगर उनके संस्कार ही वो हैं मांगने वाले मांगने वाले मांगने वाले तब भी वो बच्ची खुश नहीं रहेगी तो ये चीज ना हमें समझनी पड़ेगी और इसके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है जब देने वाला कहता है ना कि हम नहीं दे रहे लेने वाला क्या कर सकता है आपकी बेटी को छीन करके थोड़ी ना ले जाएगा आपकी बेटी को जे उड़ा करके थोड़ी ना ले जाएगा क्योंकि उसको आपकी बेटी नहीं चाहिए उसके साथ जो पलड़े में आप इतना सारा धन राशि गिफ्ट रूप में या फिर दहेज रूप में दे रहे हैं उसे वो चाहिए तो एक्चुअली आपकी बेटी इंपॉर्टेंट नहीं है वो चीजें इंपॉर्टेंट है और अगर ये इलीगल है ना तो फिर ये इलीगल काम लड़की वालों को भी नहीं करना चाहिए लड़के वाले तो सिखाया ही जा रहा है तो उनको भी नहीं करना चाहिए और मुझे लगता है लड़के वालों की तरफ से लड़के को स्पेशली लड़के को इस तरीके का हो जाना चाहिए भैया मैं लड़का हूं ठीक है लड़का बना करके पाला पोसा गया है सोसाइटी में मुझे बताया गया है हर पल हर कदम मुझे बताया जाता है बचपन से लेकर के जवानी तक कि तू मर्द है तू मर्द है मर्द को दर्द नहीं होता तो फिर मर्द पैसे क्यों मांग रहा है किसी लड़की वाली की फैमिली से और वो भी शादी करने के लिए भैया मैं मर्द हूं मर्द को दर्द नहीं होता एक लड़की की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे बढ़िया तरीके से रखूंगा उसको प्रिंसेस बना करके रखूंगा लड़के की ये सोच होनी चाहिए और लड़की की ये सोच होनी चाहिए नहीं भैया बिकाऊ दुला नहीं नमस्ते 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 कितना भी प्यार हो कितना भी सुंदर हो कितना भी सुशील हो कितनी भी बड़ी उसकी गवर्नमेंट जॉब हो नो मीन्स नो सो वी हैव टू बी स्ट्रेट अगर हम इस तरीके से रहे ना सीरियसली इसको कोई सॉल्व नहीं कर सकता है ये इलीगल होने के बावजूद अगर ये अंडर टेबल जा रहा है तो किसकी गलती है हमारी गलती है 
अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ऐसा लग सकता है यार ये कैसे होगा इतना आसान थोड़ी ना है ये बोल देना बहुत आसान है कानून बना है इसके ऊपर वो तब कितना डिफिकल्ट होगा आप ये सोचिए आज ये कह देना इतना आसान नहीं है एक्चुअली आज के डेट में ये बोल देना बहुत आसान है लेकिन उसके ऊपर कदम उठाना और भी ज्यादा आसान है क्योंकि ये इलीगल है इसके ऊपर एक पूरा का पूरा लॉ है इसके ऊपर पूरा का पूरा एक कानून बना हुआ है इसके ऊपर एक सख्त से सख्त सजा हो सकती है तो ये बोल देना जितना आसान है ना एक्चुअली ये करना उससे भी ज्यादा आसान है बस थोड़ी हिम्मत होनी चाहिए हमें लड़की वाले बन करके लड़की की बेटी के बाप बेटी की माँ बन करके अपने जीवन को नहीं व्यतीत करना चाहिए बेटी भी चांद पे जा रही है बेटा भी चांद पे जा रहा है तो दोनों एक है भाई ये बताओ कि बेटा अपनी गृहस्थी अच्छे से संभालो ना कि लो बेटा दहेज ले करके जाओ और गृहस्थी भी संभालो और रुड़ो पुड़ो भी मरो भी वहीं नहीं करना है ये हमें ही बदलना पड़ेगा और आज से अभी से इसी वक्त से हमें बदलना पड़ेगा एंड ट्रस्ट मी इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी बेटी की शादी होगी या नहीं होगी आपके बेटे की शादी होगी कि नहीं होगी अगर आपकी बेटी की शादी नहीं होगी तो वो लड़कों की भी शादी नहीं होगी लड़कियां कहां से लाएंगे अगर हर लड़की वाला ही बोल दे हम नहीं दे रहे नहीं दे रहे क्या होगी सो आई थिंक हम सबको मिलकर के इसके ऊपर काम करना चाहिए मुझे लगा कि भाई मैं तो इसी तरीके से काम कर सकती हूँ कि मैं आपको बता सकती हूँ बोल सकती हूँ मैं अपने क्लाइंट्स को भी बोलती हूँ आप लोगों के जब कॉल्स आते हैं मैं तब भी बोलती हूँ नो 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 ये पैसे के लेन देन वाले कार्यक्रम में शादी मत करना क्योंकि उसको आप नहीं आपसे कहीं ज्यादा जो आपके बाजू में आ रहा है ना मल वो चाहिए तो अगर वही चाहिए तो वो आपको क्यों खुश रखेगा यार उसकी खुशी वो है सो so, तो मुद्दा था ये इस मुद्दे के ऊपर हमें प्रैक्टिकल एक्शंस लेने की जरूरत है जहां पर हमें थोड़ा सा हार्ड होना पड़ेगा और थोड़ा सा इस चीज को ऐसे करके समझना पड़ेगा यस यस ये जोक की तरीके से चिपक चुका है इलीगल होने के बावजूद भी ये लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है नो no. इसके बावजूद भी लड़कियां खुश नहीं है नो no. इसके बावजूद भी डिवोर्स हो रहे हैं नो no. इसके बाद में फिर लड़कियों की तरफ से भी इस तरीके की चीजें आती हैं हमने तो इतना दिया अब हम उनसे वापस मांग रहे हैं तो फिर वो ये बोल रहे हैं अब हमें डिवोर्स क्यों दिया लिया था ये अगर हम स्ट्रिक्ट होकर के नहीं सोचेंगे ना ट्रस्ट में कुछ नहीं हल निकलने वाला है हमें ये समझना ही पड़ेगा कि नहीं भाई दहेज प्रथा खत्म करके ही जाना है आज हम 2022 में इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं इसका कानून कब से बन करके तैयार बैठा हुआ है और इसके ऊपर अच्छी खासी सजा भी है सो so, यस yes, मुझे इसके ऊपर दिल खोल करके बात करनी थी बिकॉज मैं आए दिन इस तरीके की चीजें सुनती हूँ और ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसी लगती है कि यार जब ये इलीगल है ये क्राइम है उसके बावजूद यह हो रहा है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती हो रही है जो हमारी तरफ से हो रही है वी हैव टू बी स्ट्रेट स्ट्रेट नो मीन्स नो होना चाहिए यहां बेच लो भाई तुम कहां बेचोगे खरीदारी नहीं मिलेगा तो कहां बेचोगे और जो लड़का बिक ही जाए जिसकी फैमिली का बेटा बिक ही जाए मेरे पास भी बेटा है मेरा भी बेटा है बेटा अगर बिक ही जाए तो क्या है यार वो कुछ नहीं है प्लीज यहां से ओपन हो जाइए यहां से ओपन हो जाइए और दोनों तरफ से स्ट्रांग हो जाइए और फिर अच्छे से पक्के डिसीजन लीजिए और अगर आपके माता पिता नहीं समझ रहे हो तो आप ये वाला वीडियो भी उन्हें दिखा सकते हैं ताकि उनको थोड़ा तो समझ में आए कि नहीं आपकी खुशी आपको दहेज देने से नहीं जुड़ी हुई है गिफ्ट के रूप में भी और दहेज के रूप में भी प्लीज अंडरस्टैंड दिस आई लव यू अपना अपना रखिए ख्याल